क्लास आज हमारा न्यू टॉपिक है लिम्फेटिक फेलेरिया एंड एलिफेंटियासिस इसको हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं ओके लिम्फेटिक फेलेरिया इज़ अ कॉमन मॉस्किटो वॉन डिसीज ये क्या है लिम्फेटिक फेलेरिया कॉमन मॉस्किटो वॉन डिसीज है ये मॉस्किटो के काटने से ये डिसीज कॉज होती है ठीक है ट्रांसमिटेड बाय हीमोफेगस ऑर्थोपॉड्स कैरेक्टराइज बाय एक्यूट एंड क्रॉनिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ठीक है जो ये किससे ट्रांसमिट होते हैं हेमोफेगस ऑर्थोपॉड्स के थ्रू ठीक है और इसमें क्या क्या होता है एक्यूट और क्रॉनिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो क्या है लिम्फेडेनाइटिस लिम्फेजाइटिस एंड फाइलेरिया फीवर एलिफेंटेसिस ऑफ द जेनाइटल्स लैक्स और आर्म्स एंड हाइड्रोसील एट्सेट्रा ठीक है इसमें क्या क्या होता है क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे जाते हैं वो हम बत, मैं बताती हूँ लिम्फे लिम्फेडेनाइटिस लिम्फेडेनाइटिस का मीन्स ये है इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोट्स जो लिम्फ नोट्स हैं वो क्या हो जाते हैं इनलार्जमेंट मतलब अपने साइज में बड़े हो जाते हैं ठीक है लिम्फेजाइटिस क्या है जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेजाइटिस Uh, मतलब इन्फ्लामेशन जो हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसी को हम लिम्फेजाइटिस कहते हैं ठीक है फाइलेरिया फीवर होता है इसमें एलिफेंटियासिस ऑफ द जेनेटल्स ठीक है लेग्स और आर्म्स हाइड्रोसिल ठीक है जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं जेनेटल ऑर्गन्स में क्या होता है जो फ्लूड uh, है मतलब हाइड्रोसिल मीन्स जो फ्लूड है वो भर जाता है और वो साइज में बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड लेग्स एंड आर्म्स ये लेग्स में भी हो सकता है आर्म्स में भी हो सकता है जब ये आ, किसी भी पेशेंट को लिम्फेटिक फैलेरिया होता है तो उस उन, उनका जो भी इन लाज मतलब हाइड्रोसिल फ्लूड बढ़ जाएगा ठीक है वो लेग में हो सकता है स्क्रोटम में हो सकता है या आर्म्स में हो सकता है कहीं पर भी ये सिम, ये जो साइन सिम्टम्स है वो देखने को हमें मिलते हैं कई पेशेंट आपने देखे होंगे जिनका बहुत बिल्कुल इसे एलिफेंट टियासिस क्यों बोला है बिकॉज जो एलिफेंट की तरीके तरह जो पैर हो जाता है इस डिसीज में कि जिस तरीके से एलिफेंट का जो लेग रहता है वो कितना बड़ा रहता है साइज में वैसे ही एलिफेंट की तरीके तरह ही पेशेंट का पैर हो जाता है उसमें फ्लूड बढ़ जाता है तो वो कैसा लगता है कि एलिफेंट का लैग हो दैट्स वाई कॉल्ड एलिफेंटियासिस कारण से हम एलिफेंटियासिस इसको बोलते हैं ओके okay. नेक्स्ट uh, हम देखते हैं एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर क्या है एजेंट एजेंट में क्या है मेनली टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आर प्रिवलेंट इन इंडिया मेनली टू टाइप्स के इन्फेक्शन प्रिवलेंट हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं डब्ल्यू बैन क्रॉफ्टी एंड वी मेलाई डब्ल्यू बैन क्रॉफ्टी और वी मेलाई की फुल फॉर्म है बुचेरिया बैन क्रॉफ्टी एंड ब्रुगिया मेलाई ओके सो डब्ल्यू बी बैन क्रॉफ्टी इज़ मोर वाइडली प्रिवलेंट दैन बी मेलाई ठीक है जो डब्ल्यू बैन क्रॉफ्टी है वो मोर प्रिब्लेंट है कंपेयर प्रिब्लेंट दैन वी मेलाई ओके नेक्स्ट है हम देखते हैं पेरियोडिसिटी ऑफ द डिसीज ठीक है द माइक्रो फाइलेरिया ऑफ डब्ल्यू बैन क्रॉफ्टी एंड वी मेलाई अपीयर इन लार्ज ये जो दोनों एजेंट फैक्टर हैं डब्ल्यू बैन क्रॉफ्टी एंड वी मेलाई कब अपीयर होते हैं सबसे ज़्यादा लार्ज अपीयर इन लार्ज नंबर ऑफ एट नाइट नाइट में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड एबसेंट और डिसअपियर इन डे टाइम ये एबसेंट रहते हैं और डिसअपियर रहते हैं डे टाइम ये नाइट में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं ठीक है ये जो मॉस्किटो ये जो डिसीज है वो मॉस्किटो बॉन्ड डिसीज है ठीक है तो ये मॉस्किटो की नाइट में जब का, आ, काटने से ही ये डिसीज कॉज होती है ओके इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका टेन टू ट्वेल्व मंथ्स ठीक है एक साल लग सकता है बट कैन बी एज लॉन्ग एज सिक्सटीन मंथ एंड इवन लॉन्गर ठीक है इसका जब स्टार्टिंग में इसका ट्रीटमेंट करवा दिया जाए तो तो शायद ही सही हो सकता है विद इन टेन टू ट्वेल्व मंथ्स ठीक है यदि ये नहीं हुआ सही तब भी सिक्सटीन मंथ्स में कई बार पेशेंट को देखा गया है वो क्योर हो चुके हैं बट ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है ज़्यादा कॉज हो गया है ये डिसीज तो ये लॉन्गर मतलब कभी सही नहीं हो पाता हमेशा के लिए ये डिसीज रहती है फिर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट तो ठीक है ये थे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की लॉन्गर बहुत टाइम तक भी रह सकते यदि इस पर गौर नहीं किया गया इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया करवाया गया ओके नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो कैरिंग माइक्रो फाइलेरियाई ठीक है जो सलाइवा है मॉस्किट मॉस्किटो का जो सलाइवा है वो क्या करता है कैरी करता है एम एफ 
माइक्रोफाइलेरिया इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो क्या करता है कि जैसे एक किसी पर्सन को कट uh, काटा और फिर वो दूसरे पर्सन को जाके उस अफेक्ट uh, कर सकता है ठीक है उसमें भी ट्रांसमिट uh, कर सकता है ठीक है नेक्स्ट है फाइलेरियास इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो फाइलेरियास है वो ट्रांसमिट होता है किसके बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो ठीक है कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से जो मॉस्किटो है वो क्या है क्यूलेक्स फैटिगंस इसके द्वारा ये जो फाइलेरासिस है वो ट्रांसमिट हो सकता है विच कैरी जो क्या कैरी करता है माइक्रोफाइलेरिया ठीक है जो क्या करता है माइक्रोफाइलेरिया एम एफ कैरी करता है ठीक है एंड इंसर्ट इन टू द ह्यूमन होस्ट थ्रू पंचर्ड स्किन जो इंसर्ट होता है ह्यूमन होस्ट में थ्रू पंचर्ड स्किन मतलब पंचर मतलब स्किन का मतलब यही जैसे कोई भी स्किन पे कोई बुंड हो गया घाव हो गया तो उस या फिर ब्लड निकल रहा है उस स्किन के थ्रू ये इंसर्ट कर सकता है ठीक है ये था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब हम देखते हैं होस्ट फैक्टर कि होस्ट फैक्टर क्या है तो एज एंड सेक्स ऑल एज एंड बोथ सेक्सेज आर ससेप्टेबल टू फाइलियस मतलब किसी भी एज में हो सकता है किसी भी सेक्स में हो सकता है फाइलियसिस ससेप्टेबल हो सकता है मोर कॉमन अमंग जो सबसे ज़्यादा देखा गया वो कब देखा गया है ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स ऑफ एज ट्वेंटी और थर्टी की एज में ज़्यादा देखा गया है ओके इम्यूनिटी क्या है पर्सन में डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन पर्सन के अंदर डेवलप होती है इम्यूनिटी इस, इसकी अगेंस्ट इन्फेक्शन में कॉज ना हो तो उसके लिए उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करके जाता है ये ठीक है सोशल फैक्टर के अंदर क्या आएगा सोशल फैक्टर के अंदर अंदर आएगा इलिटरेसी यदि पढ़े लिखे नहीं होंगे ठीक है और उसके बाद अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मूवमेंट ठीक है जो भी सोशल uh, मूवमेंट uh, करते हैं ठीक है तो उससे भी ये होने के चांसेस हैं कि पर्टिकुलर uh, एक जगह पे यदि ये डिसीज़ कॉज कर रही है वहाँ से ये कहीं और मूव कर गए तो यदि उस जगह पे पर्टिकुलर कॉज कर रही है तो वो वो पर्टिकुलर पर्सन जो होंगे वो जाके दूसरी जगह में भी कॉज कर सकते हैं तो ये जो मूवमेंट है उससे भी ये होने के चांसेज है या फिर इंडस्ट्राइजेशन अर्बनाइजेशन उससे भी होने के चांसेज हैं ओके okay, अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है द क्यूलेक्स फैटिगंस कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर 70 डिग्री टू 100 डिग्री फेरनाइट जो क्यूलेक्स फैटिगंस है जो ये मॉस्किटो है वो कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है 70 डिग्री टू 100 डिग्री फेरनाइट पे ठीक है द पैरासाइट आर मोर पब्लेंट ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट कंडीशंस ठीक है जो ये पैरासाइट है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है हॉट हॉट क्लाइमेट कंडीशंस में मतलब गर्मी के टाइम पे ज़्यादा देखा गया है यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है हॉट वहाँ देखा गया है सो so, अब हम इसके देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फीवर आएगा लिम्फेडेनाइटिस लिम्फेडेनाइटिस मैंने आपको बताया कि जो इलाजमेंट ऑफ द लिम्फ नोट्स लिम्फ नोट्स इनलार्ज हो जाएंगे सेक्स ऑर्गन्स इन लार्ज हो जाएंगे लिम्फेजाइटिस लिम्फेजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी एक पूरी बॉडी में पेन होगा ठीक है समटाइम्स पेन इन लिम्फेटिक ग्लैंड समटाइम्स पेन होगा लिम्फेटिक ग्लैंड में देन स्मेलिंग इन लेग्स एंड स्क्रोटम स्मेल आएगी लेग्स में से स्क्रोटम में से देन हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल मीन्स जो फ्लूड है उसका कलेक्शन ऑफ फ्लूड इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल ठीक है तो स्क्रोटम में या सेक्स ऑर्गन्स में आ, या फिर आ, जो लेग्स में आम में ये जो फ्लूड फिल हो जाएगा आ, उसे ही हम बोलेंगे हाइड्रोसिल ठीक है नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम क्या आ, क्या कर सकते हैं केस फाइंडिंग केस को हम फाइंड करेंगे इट इज़ डन बाय नाइट ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन ये कैसे डन होगा नाइट ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन के थ्रू द स्मियर इज एग्जामिन फॉर द प्रजेंस ऑफ माइक्रोफाइलेरिया ठीक है जो स्मियर है वो एग्जामिन कब होगा जब उसकी प्रजेंट देखना है माइक्रोफाइलेरिया प्रजेंट है या नहीं है यदि उसका उनके ब्लड एग्जाम के थ्रू माइक्रोफाइलेरिया एम एफ यदि प्रजेंट है तो मीन्स उसको एलिफेंटियासिस है होने के चांसेज हैं या वो उसको एलिफेंटियासिस है पर्टिकुलर पेशेंट को तो इट इज़ इफेक्टिवली डन बाई मास ब्लड सर्वे ये जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है मास ब्लड सर्वे के थ्रू ओके ट्रीटमेंट में हम देंगे इसका डी ई सी डाई इथाइल 
कार्वा मेजाइन ठीक है तो ये ट्रीटमेंट में हम देंगे दैन जो भी पर्सन है उनको एस, आ, अपने आस पास सफ, सफाई रखने के लिए बोलेंगे जिससे जो मॉस्किटोज हैं वो आ, ना हो मॉस्किटो होंगे तो फिर आ, उन्हें कॉज कर सकते हैं एल्फेंटियासिस ठीक है तो ये सब पूरे सैनिटी कंडीशन से भी ये होने के चांसेस हैं ठीक है तो ये था हमारा टॉपिक मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ क्या है फाइलेरियासिस सॉरी लिम्फेटिक फेलिया इसको हम फिलियासिस भी बोलते हैं और एल्फेंटियासिस भी बोलते हैं ठीक है ये किससे मॉस्किटो बॉन्ड डिसीज़ है इसमें नॉर्मली क्या होता है लिम्फेजाइटिस और हाइड्रोसील ठीक है फाइलेरिया फीवर होता है ठीक है लिम्फेडेनाइटिस होता है जो मैंने आपको बता ही दिया एजेंट फैक्टर में हम देखते हैं डब्ल्यू बैन प्रोफेन वी मेलाई के कारण से होता है ठीक है इनक्यूबेशन पीरियड इसका 16 मंथ्स एंड इवन लॉन्ग भी हो सकता है एंड ये सबसे ज़्यादा जो बैन क्राफ्टियन भी मलाई देखे जाते हैं वो कब देखा जाता है नाइट के टाइम पे दिन में ये अपीयर नहीं होते दिखते नहीं हैं ओके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो कैरी माइक्रोफाइलेरिया इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ठीक है जो मॉस्किटो की सलाइवा में क्या एम यदि रहता है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम करता है वन पर्सन टू अनदर ओके नेक्स्ट ये जो फाइलेरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्यूलेक्स फैटिगन्स के थ्रू ओके होस्ट फैक्टर में एज एंड सेक्स किसी भी एज और किसी भी सेक्स को हो सकता है ठीक है ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स की एज में ज़्यादा होता है नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर 70 टू uh, 100 डिग्री फेरनाइट में रहता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिम्फेडेनाइटिस फीवर बॉडी एक्ट हाइड्रोसिल स्मेलिंग इन लेग्स एंड स्क्रोटम देन हम प्रिवेंशन uh, कंट्रोल में क्या करेंगे केस फाइंडिंग करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे सो so, स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हुआ एक बार आप गो थ्रू कर लेना यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप थैंक यू क्लास